بسم الله الرحمن الرحيم ده الفيديو الخامس اللي بنتكلم فيه عن الاستراكشر بتاع الفيديك 99 ريد بوك الكومبليشن الاتمام هيكون محتوى الفيديو كالاتي تيكينج اوفر اوف ذا وركس تسلم الاعمال وديفكتس نوتيفيكيشن بيريود فترة الاختار بالعيوب هنبدأ الاول بالتيكينج اوفر اوف ذا وركس تسلم الاعمال ذا وركس shall be taken over by the employer when the works have been completed الأعمال بيتم استلامها من قبل المالك عندما تكون جاهزة أو منتهية including matter described in sub clause 8.2 time for completion مشتملة على القضايا أو الأمور المتوصفة في البند 8.2 passing of the test for completion اكتياس جميع الاختبارات عند الإتمام Completing all works which is stated in the contract as being required for the works or section to be considered to be completed for the purpose of taking over under sub clause 10.1. It means جميع الأعمال زم تم توصيفها في العقد أو مطلوب اللي هو تتسلم ك كامل أعمال أو ك section لغرض تسلم الأعمال. And except for any minor outstanding works and defects, but it's not about the amel. The basic or the defects are you. The note that we've added is that the procedure for the issuing of taking over certificate, the grant is for the transfer of the amel. The contractor may apply by note to the engineer for a taking over certificate not earlier than. 14 days before the work is well in the contractor opinion be complete and ready for taking over certificate المقاول بيدي اختار بيبعت اختار للمهندس بيقول له اللي انا عاوز اعمل تسليم للاعمال بس الكلام ده ما يكونش قبل 14 يوم من تكون من الاعمال جاهزية الاعمال في رأي المقاول If the workers are divided into sections, the contractor may similarly apply for a taking over certificate for each section. لو الأعمال متقسمة لسكشن، أنا من حق من حقه إن هو يصدر شهادة تسلم للأعمال لكل سكشن. The engineer shall within twenty eight days after receiving the contractor application issue the taking over certificate to the contractor stating the date on which the works or section were completed in accordance with the contract والمهندس في خلال 28 يوم من استلامه طلب المقاول ان هو يصدر شهادة تسلم الاعمال هي فيها ذاكر فيها التاريخ بالنسبة للكامل الاعمال او لسكشن if the engineer fails either to issue the taking over certificate or to reject the contractor application within the period of 28 days and if the works or section are, are substantially in accordance with the contract لو المهندس فشل ان هو يصدر شهادة تسلم الاعمال في خلال 28 يوم والاعمال او جميع الاعمال او section منها مطابق للعقد the taking over Certificate shall be deemed to have been issued on the last day of that period. We are told that the certificate of the work was issued on the last day of that period. Taking over certificate for section or parts. Sub clause ten point two: The employer shall not use any part of the work other than as a temporary measure which is either specified in the contract or agreed by both parties المالك مش من حقه ان هو يستخدم اي جزء من الاعمال except الا بس لا يكون اجراء مؤقت متفق عليه في محدد في العادة او متفق عليه ما بين الطرفين unless and until the engineer is taking over for this part taking over certificate for this part ما لم يصدر المهندس شهادة تسلم الأعمال للجزء ده. However, if the employer used any part of the works before taking over certificate is issued, لو المالك استخدم أي جزء قبل ما يصدر المهندس شهادة تسلم الأعمال, that part shall be deemed to have been taken over. ال يعتبر الجزء ال part ده أو الجزء ده تم تسليمه. If requested by the contractor, the engineer shall issue a taking over certificate for this part. وعلى طلب المقاول 
هنا لو طلب الماء والشهادة فبيصدر له المهندس شهادة تسلم الأعمال للجزء ده The effect of issuing the taking over certificate تأثير إصدار شهادة تسلم الأعمال Responsibility for the care of the works passes from the contractor to the employer المسؤولية مسؤولية حماية الأعمال اتنقلت من المقاول للمالك The contractor shall clear the site المقاول بيزيل كل حاجة من الموقع وبيسلمه لل owner defects notification period starts فترة الإختار للعيوب بتكون ابتدت completing any outstanding works إنهاء جميع الأعمال المتبقية first portion of the retention money shall be certified أول جزء من المبالغ المالية المحتجزة بيتم تصديق تصديق عليها not later than 84 days the contractor is required to submit a state at completion بيقدم المستخلص بتاعه مش not later than 84 days مش قبل 84 يوم النقطة اللي بعد كده shall the issue of a taking over certificate of any section or part be deemed to certify completion of any surface any surface requiring statement هل إصدار شهادة تسلم الأعمال يعتبر تصديق على إعادة إعادة الأسطح إلى ما كانت عليه قبل التسليم reinstatement means put back or establish again اللي هو إعادتها إلى ما كانت عليه لأ طبعا لأن هو أنا شهادة تسلم الأعمال ده بي زي ما قلنا قبل كده إن هو بينقل المسؤولية بتاعة الأعمال دي أو البارت ده من الم... من المقاول للمالك على طول no except as otherwise stated in a taking over certificate a certificate for a section or part of the work shall not be deemed to certify completion of any ground or other surface requiring statement ما لم يذكر خلاف ذلك في شهادة تسلم الأعمال فبتكون المسؤولية على المالك ان هو يرج... يرجع الحاجة زي ما كانت في الأول النقطة اللي بعد كده simple form for taking over certificate for works or section of works this نموذج نموذج فورما لشهادة تسلم الأعمال having received your notice under sub clause 10.1 of the condition of the contract المهندس بيقول ان هو طبقا للاختار اللي احنا استلمناه من جانبكم كما اول under sub clause 10.1 of the condition of the contract we hereby certify that The work is all section of works will complete in, uh, in accordance with the contract on date, except for minor outstanding works and the defects which include those listed in the attached signing list and which should not substantially affect the use of the use of the works for their intended purpose. الجزء الثاني من الفيديو هنتكلم فيه على defect notification period فترة الاختار بلايو. What does the expression defects notification period mean? Subclause 1.1.3.7 The definitions Defects notification period means the period for notifying defects in the works or a section under subclause 11.1 compilation of outstanding works and remedying defects as stated in the appendix to tender فترة الاختار بلا يوب هي الفترة اللي يتم فيها اختار المقاول بأي عيوب ظهرت في الأعمال أو جزء منها زي ما زي ما مذكورة في الأبندكس تندر اللي هو ملحق العقد. What is the what is the duration of the defects liability or notification period? The duration started from the date on the taking over certificate. الفترة بتبدأ من تاريخ تسلم الأعمال أو شهادة إصدار شهادة تسلم الأعمال. Compilation of outstanding works and remedying defects. In he the amel al mutabakia wa slah al ayub. In order the in order that the works and contractor documents and each section shall be in the condition required by the contract. أنا خلاص المأول أنا خلصت الشغل بتاعي وخلصت فترة الاختار بلا ايوب عاوز عمل handing over للمشروع فبقول إن هو In order the works and the contractor documents and each section shall be in the condition required by the contract, بتكون ال document contractor documents مستندات المقاول and each section 
في الكونديشن في الحالة المطلوبة بواسطة العقد أو طبقا للعقد في الـ Wear and Tear Accepted مع هذا الاستهلاك والعيوب العادية by the expiry date of the relevant defects notification period or as soon as particular thereafter the contractor shall على المقاول بنهاية فترة الإختار بالعيوب إن هو complete any outstanding works within a reasonable time as is instructed by the engineer المقاول ينهي جميع الأعمال المتبقية في, في وقت مناسب طبقا لتعليمات المهندس ولما die defects as may be notified by the engineer وإصلاح جميع العيوب اللي تم إختاره بها من قبل المهندس who bear the costs of remedying defects مين بيتحمل تكلفة إصلاح العيوب at the risks and the cost of the contractor if the work is attributable to لو المقاول بيتحمل الريسك المخاطر والتكاليف بتاعة إصلاح العيوب لو دي متعلقة any design for which the contractor is responsible لو متعلقة بأي تصميمات كان المقاول مسؤول عنها or plant material or workmanship not being in accordance with the contract أي محطات أو مواد أو مصنعية غير مطابقة للعقد failure by the contractor to comply with any other obligation وفشل المقاول في الامتثال أي التزامات أخرى عليه and if and to, to the extent that such work is attributable to any other cases لو ال defects دي أو العيوب دي مسؤولية حد تاني أو شخص تاني أو جهة تانية the contractor shall be notified by all on behalf of the employer المقاول هيتم اختاره من قبل المالك أو ممثلين لي and shall be considered a variation وبيعتبر إصلاح العيوب ده variation أمر تغيير ما بتبقاش على مسؤولية المقاول What are the consequences of the contractor's failure to remedy defects? A date may be fixed by the employer. إيه هي التبعيات الفشل المقاول في إصلاح العيوب؟ A date may be fixed by the employer. في تاريخ بيتحدد بواسطة المالك by which the defect is to be remedied. Remedied. اللي هو اللي بيتم تصلاحه the contractor shall be given a reasonable notice of that of this date. والمقاول بيتم إختاره بهذا التاريخ. If the remedial, if if the remedial works was to be executed at the cost of the contractor, the employer may add his option. لو إصلاح الأعمال أو إصلاح العيوب الموجودة في الأعمال هتتم على نفقة المقاول فالأونر من حقه carry out the work himself or by other at the contractor cost. لو العيوب دي نتيجة المقاول وهتتم علاجها على نفقة المقاول فالأونر من حقه في الحالة دي إن هو ينفذ الأعمال دي بواسطته أو بواسطة أي مقاول آخر بس the contractor shall have no responsibility for this work والمقاول معلوش أي مسؤولية عن الأعمال دي and the contractor shall pay to the employer such costs والمقاول هيدفع للمالك التكاليف لإصلاح العيوب دي require the engineer to agree or that my reasonable Reduction in the contract price in accordance with subclause 3.5 determination will. مهندس هنا بيحدد خصومات ملائمة من قيمة العقد. If the defect or damage deprives the employer of substantially the whole benefits of work or any major part of the work, لو ال العيب ده أثر على استفادة المالك من جميع الأعمال أو جزء مهم جدا ميجر من الأعمال تسعى تترمينيت the contract as whole or in respect of such major part which can't be put to the intended use أو بنهي العقد ككل طبقا لل للميجور بارتس اللي هو الجزء المهم جدا اللي انا ما قدرتش استفاد منه او استخدمه الاستخدام المناسب بزاوت بريجيتس تو اني اذر رايتس بدون الخرق اي حقوق او التعدي على اي حقوق 
under the contract or otherwise the employer shall then be entitled to recover or some bid for the costs of such part والمالك هنا من حقه ان هو ياخد التعويضات والمبالغ المالية للجزء ده plus financial costs and the cost of dismantling the same clearing site and retaining plant and material to the contractor وساعتها المالك من حقه ان هو ياخد الفلوس بتاعته فلوس اصلاح العيب والفلوس اللي انا تكلفة اللي انا هنقل المواد دي وهنضف الموقع و... واي مبالغ هيتم تحملها من قبل المالك عشان اصلح العيب دي بتتخصم من المقاول النقطة بعد كده what, what constitute approval acceptance of the works اللي بيعتبر قبول للاعمال sub clause 11.9 performance security performance certificate only the performance certificate shall be deemed to constitute acceptance of the work بس شهادة الاداء هي اللي بتعتبر قبول للاعمال the date of issuing the performance certificate within 28 days after the latest of the expiry dates of the defects notification period في خلال 28 يوم في خلال 28 يوم من اخر تاريخ لانتهاء صلاحية فترة الاختار بلا يوم or as soon as or as soon as thereafter the contractor has supplied or contractor documents and completed and tested all the works including remedying any defects او بتسليم المقاول تسليم المقاول للمستندات بتاعته وانهاء جميع الاختبارات including remedying defects واصلاح جميع العيوب what is the effect of issuing the defects notification period ايه تأثير اصدار شهادة فترة اصلاح العيوب فترة الاختار بالعيوب only defects notification period is deemed to constitute approval of the works بيعتبر شهادة الاختار بالعيوب اللي انا قبلت الاعمال الموجودة the contractor is required to return to the engineer all drawing specs and other documents provided under the contract المقاول will be رجع للمهندس جميع الرسومات والمواصفات واي دوكمنت اخرى متعلقة بالعقد performance security to be returned to the contractor ضمان الاداء بيتم رده تاني للمقاول No claim shall be made against the performance security after the, after the issue of the certificate. ما فيش أي مطالبات على ضمان الأداء بيتم بتتم بعد إصدار هذه الشهادة. Not later than 56 days after the issue of the certificate, the contractor is required to submit a draft final statement. المأول خلال 56 يوم مش قبل 56 يوم بيصدر بيبعت المستخلص الختامي للمالك او للمهندس عشان يتم الصرف اخر نقطة simple form of performance security شهادة الاداء دي فورما ليها بتكون كالاتي we here we here by certify in the terms of the contract 11.9 of the condition of the contract the contractor complete his obligation under the contract on ديت كذا بيقول ان انا المقاول المهندس او المالك بيشهد ان هو المقاول نفذ جميع الاعمال طبقا للعقد والالتزامات اللي كانت عليه في الديت كذا سمبل فورم اوف بيرفورمانس سيرتيفيكيت فور سيكشن ذير از نو بيرفورمانس سيرتيفيكيت ايشود فور سيكشن مفيش شهاده اداء لسيكشن انا ممكن اطلع taking over certificate for a section لكن ما ينفعش اطلع اطلع performer certificate for section وبكده نكون خلصنا الجزء بتاع الكومبليشن هيكون فاضل جزئين كمان بتاع ريسكس والفورس ماجير والكليمز والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته